রাত প্রহরে গাজীপুরে ভোট কেন্দ্রে কেন্দ্রে সরঞ্জাম সুষ্ঠু নির্বাচনে আশা আওয়ামী লীগের কাটচুপির আশঙ্কায় বিএনপি সড়ক দুর্ঘটনার রোধে দূরপাল্লা চালকরা টানা পাঁচ ঘন্টার বেশি গাড়ি চালাতে পারবে না মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জেনারেল আজিজ আহমেদ ঢাকা সেনানিবাসে বর্ণার্ধ আয়োজন বিশ্বকাপে রাশিয়াকে উড়িয়ে গ্রুপ সেরা উরুগুয়ে মিশরকে দুই এক গোলে হারাল সৌদি আরব শুনছিলেন ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের এই কিছু সংবাদের সাথে আছি মৃতা চৌধুরী শুরুতে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে খবর ভোট গ্রহণে প্রস্তুত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সরঞ্জাম নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে মাঠে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রায় পনেরো হাজার সদস্য এছাড়া দায়িত্ব পালন করবেন বাষট্টি জন ম্যাজিস্ট্রেট সহকর্মী অখিল পোদ্দার আকবর সুমন এবং অপূর্ব রায়ের সহায়তায় আরো জানাচ্ছেন ফারজানা শ্রাবন্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণে সব প্রস্তুতি শেষ করেছে প্রশাসন নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছে গেছে কেন্দ্রগুলোতে সোমবার দুপুর বারোটার পর রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে শুরু হয় ভোটে সরঞ্জাম বিতরণ চারশো পঁচিশটি কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা এসব সংগ্রহ করেন বত্রিশতম ওয়ার্ডের বসুরা কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আমি মালামাল নেওয়ার জন্য আসছি নির্বাচনের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ করার কথা জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ভোটারদের কাছে আমাদের সর্বশেষ মেসেজ যে তারা নিরাপদে নিশ্চিন্তে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং তারা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে এরই মধ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ ভোট গ্রহণের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে গাজীপুরে ছয়টি কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ করা হবে এদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমাবেশে ভোটের দিন দায়িত্ব পালনের দিক নির্দেশনা দেন পুলিশ সুপার তাদের কি করণীয় তাদের কি করণীয় নয় সে সম্পর্কে আমরা তাদেরকে অবহিত করেছি আমাদের সকলের উদ্দেশ্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হল একটা অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে র্যাব পুলিশ আনসারের পনেরো হাজার সদস্য পাশাপাশি টহল দেবে ২৯ প্লাটুন বিজেপি গাজীপুর সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে সাত প্রার্থী সাতান্নটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে দুশো চুয়ান্ন জন এবং উনিশটি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে লড়ছেন চুরাশি জন নগরীর এগারো লাখ সাঁত্রিশ হাজার সাতশো ছত্রিশ জন ভোটার তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবেন ফারজানা শ্রাবন্ত একুশে টেলিভিশন ভোট গ্রহণে আগে সোমবার সারাদিন নিজ নিজ বাসভবন ও রাজনৈতিক কার্যালয়ের নেতাকর্মীদের সাথে সময় কাটিয়েছেন গাজীপুরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই মেয়র প্রার্থী এ সময় তারা এজেন্টদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নেতাকর্মীদের সহিংসতা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান গাজীপুর থেকে অখিল পোদারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজানুর রহমান প্রচার প্রচারণার সময় শেষ ভোটের আগের দিন তাই নিজ বাড়িতেই নেতাকর্মীদের সময় দিয়েছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন এমন এজেন্টদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন তিনি সহিংসতা বর্জন করে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন জাহাঙ্গীর আলম কিভাবে এই নির্বাচনটাকে সুন্দরভাবে বাংলাদেশের মধ্যে একটা উদাহরণ তৈরি করা যায় আমরা সেই প্রক্রিয়ায় সেই অবস্থায় কাজ করছি সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা সম্পর্ক রেখে আগামীকালকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সেই জন্য প্রত্যেকটি কেন্দ্রে প্রত্যেকটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে কোথাও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে না পারে বিএনপির প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারও টঙ্গীর বাসভবনে নেতাকর্মীদের সাথে সময় কাটান তিনিও এজেন্টদের সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার পরামর্শ দেন সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাচন আমরা চাই যে যোগ্যত আর আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন যেন সম্পূর্ণ হয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নগরপিতা নির্বাচন করবেন এমন প্রত্যাশা গাজীপুর বাসীর মিজানুর রহমান একুশে টেলিভিশন নির্বাচনে না জেতা পর্যন্ত বিএনপি অভিযোগ করতেই থাকবে এটা পুরনো অভ্যাস এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি কার্যালয়ে গাজীপুর সিটি নির্বাচন সম্পর্কে তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী মাগুরার মতো এক পেশে নির্বাচন চান না 
ওবাইদুল কাদের বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করছে কমিশন এই সময় তিনি আরো জানান আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ধিত সভা হবে পর্যায়ক্রমে 30 জুন ও 7 জুলাই নির্বাচনে বিএনপি যদি অংশ নেয় রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত এই নির্বাচন কারচুপি হবে নির্বাচনে ভোট ডাকাতি প্রস্তুতি চলছে এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে এটা একবারে কিছু বাক্য আছে এগুলো তারা আওরাতে থাকবে তো তোতা পাখির মতো বলতে থাকবে গাজীপুর সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য করতে সরকার ও আওয়ামী লীগ সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম দুপুরে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সাথে বৈঠক করে আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল পরে এইচ টি ইমাম সাংবাদিকদের বলেন সিটি নির্বাচন সহ সব ধরনের নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা সিইসি কে জানানো হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনে আগেই বিএনপি অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন তিনি পুলিশ সুপার প্রত্যাহারের বিষয়ে এস টি ইমাম বলেন বিএনপি বললেই তাকে প্রত্যাহার করতে হবে এমনটি হতে পারে না সিটি কর্পোরেশন হোক স্থানীয় সরকার নির্বাচন হোক সাধারণ নির্বাচন হোক সেই নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য হতে হবে আমরা সকলে মিলে যেন নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার নিরপেক্ষ করার গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করি গাজীপুরে পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সুষ্ঠু নির্বাচনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয়া পল্টনে দলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি দাবি করেন গাজীপুরে ভোট কারচুপির সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে প্রশাসন বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রিজভি নির্বাচন কমিশন সরকারের পক্ষে কাজ করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন গাজীপুরে ভোটারদের মাঝে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজ করছে নির্বাচন কমিশন অভিযোগ করলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না সড়ক মহাসড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে দূরপাল্লার যানবাহন চালকদের একটানা পাঁচ ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানো ও একাধিক চালক রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সঙ্গে সবার সিট বেল্ট বাধা বাধ্যতামূলক করতে হবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আইন মন্ত্রণালয়ে ওয়েটিং এ অপেক্ষায় থাকা সড়ক পরিবহন আইন দ্রুত মন্ত্রিসভায় পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সোমবার সচিবালয়ে বসে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক ঈদের পর সড়ক মহাসড়কের দুর্ঘটনায় অনেক প্রাণহানির বিষয়টি অনির্ধারিত আলোচনায় স্থান পায় প্রধানমন্ত্রী দূরপাল্লা যানবাহনের চালকদের একটা না পাঁচ ঘন্টার বেশি গাড়ি চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেন এছাড়া একাধিক চালক রাখা নির্দিষ্ট দূরত্বে ভ্রমণের পর চালকদের বিশ্রামাগার ও সার্ভিস সেন্টার রাখার নির্দেশ দেন তিনি যাত্রী ও চালকদের সিট বেল্ট বাধা বাধ্যতামূলক করা সহ চালক ও তাদের সহকারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতেও বলেন তিনি পরে বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু সাংবাদিকদের অবহিত করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব লং ডিস্টেন্স ড্রাইভিং যারা করে ওখানে বিকল্প ড্রাইভারের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ একজন ড্রাইভারের গাড়ি চালানো পাঁচ ঘন্টার বেশি যেন একটা না না হয় এছাড়া সব সড়কে জেব্রা ক্রসিং ও ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করার বিষয়টি আলোচিত হয় বৈঠকে এসব বিষয়ে তদারকি জোরদার করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ও নৌপরিবহন মন্ত্রীকে নিয়মিত মনিটরিং এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওনারাই কনসার্ন বেশি বলছে তিনজনকে মাঝেমধ্যে বসার জন্য প্যাসেঞ্জার এবং ড্রাইভার তাদের বেল্ট পরা যেন নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই যেন তারা বেল্ট পরে চলে রাস্তার সিগন্যাল যেন চালু থাকে সিগন্যাল দিয়ে যেন লোকজন চলাচল করে বৈঠকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন এবং সার ব্যবস্থাপনা সংশোধন আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেনারেল আজিজ আহমেদ বিদায়ী সেনা প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিল হকের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদ্য দায়িত্ব নেওয়া সেনা প্রধানকে র্যাঙ্ক ব্যাজ পরাবেন মিরাজ মিজু রিপোর্ট বিদায়ী সেনা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে শিখাও নির্মাণে 
পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিল হক এরপর সেনাকুঞ্জে সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল বিদায়ী সেনা প্রধানকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে এ সময় রীতি অনুযায়ী একটি গাছের চারা রোপণ করেন জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিল হক পরে সেনা সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ী সেনা প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিল হকের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জেনারেল আজিজ আহমেদ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সৈনিকদের উপস্থিতিতে বিদায়ী সেনা প্রধানকে সামরিক কায়দায় সংবর্ধনা দেয়া হয় মিরাজ মিজু একুশ টেলিভিশন ঢাকা যৌতুক নিয়ে মিথ্যা মামলা করলে পাঁচ বছরের জেল অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রেখে নতুন আইন করতে সংসদে বিল আনা হয়েছে সোমবার মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি যৌতুক নিরোধ বিল দু হাজার সংসদে উত্থাপন করেন যৌতুক দেয়া নেয়া কিংবা সহায়তা করলেও একই সাজার বিধান রাখা হয়েছে উত্থাপিত আইনে পরে বিলটি পরীক্ষা করে আগামী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয় কুমিল্লায় নাশকতার মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে হাইকোর্টে দেয়া জামিনের বিষয়ে লিফ টু আপিলের শুনানি শেষ হয়েছে আদেশ দেওয়া হবে আগামীকাল খালেদা জিয়ার জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের লিফ টু আপিলের ওপর শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এদিন ধার্য করেন নাশকতা অভিযোগে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানায় করা মামলায় গত আটাশে মে হাইকোর্টে খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের জামিন দেন এর জামিন স্থগিত চেয়ে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ এদিকে জি অরফারেস্ট ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের সাজার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির দিন নির্ধারণের জন্য পুনরায় সাতাশে জুন তারিখ নির্ধারণ করেছে হাইকোর্ট সোমবার দিন ধার্য করার কথা থাকলেও দুদকের পেপার বুক এবং অন্যান্য নথি প্রস্তুত না থাকায় তা পিছিয়ে দেয় আদালত এবার আমাদের সপ্তাহ আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সম্ভাবনার বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে রাঙামাটি বাঁশ শিল্প এ শিল্প বদলে দিয়েছে স্থানীয় আসবাব কারিগরদের জীবন মান স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বাঁশের আসবাব পৌঁছে যাচ্ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হালকা টেকসই পরিবেশ বান্ধব ও স্বল্প মূল্যের হওয়ায় এর চাহিদা বাড়ছে দিন দিন এসব আসবাব তৈরিতে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ শিল্পকে আরও এগিয়ে নেবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের নিচে আবার ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে দ্বিতীয় মেয়াদে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হলেন এরদোগান সিরিয়ার পাশে থাকার অঙ্গীকার বিশ্বকাপে বাঁচা মরার লড়াইয়ে মঙ্গলবার নাইজেরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি অধ্যুষিত অন্যতম নগরী নিউইয়র্কে শেষ হল তিন দিনে বাংলাদেশি বইমেলা সাতাশতম এই মেলার আয়োজক মুক্তধারা ফাউন্ডেশন সাহিত্যের পাশাপাশি তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতিও নিউইয়র্ক থেকে বাকিন রাব্বির তথ্য ছবি নিয়ে আরও জানাচ্ছেন দুলি মল্লিক নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস পাবলিক স্কুল বাংলাদেশের বইমেলা যেন ছোট্ট এক বাংলাদেশ মেলায় ছিল কবিতা আবৃত্তি সঙ্গীতা অনুষ্ঠান অংশ নেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকরা তারা বললেন এমন আয়োজন বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করবে বাংলা একাডেমির অমর একুশের গ্রন্থমেলা যেটা মাসব্যাপী ফেব্রুয়ারি মাসে শরৎ উদ্যান বাংলা একাডেমিতে হয় তারপরে সর্ববৃহৎ বাংলাদেশের বইয়ের মেলা হতে যাবে ইতিমধ্যে একটা একটা রূপ নিয়ে নিয়ে গেল যেটা অনেকটা একটা মিলন একটা ক্ষেত্র বা মিলন মেলা বলা চলে মেলা এসে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে আগ্রহের কমতি ছিল না ভিন্ন ভাষার মানুষের মাঝে মেলায় অধ্যাপকরা বা বাঙালিরা খুব উৎসাহিত বোধ করছে এখানে নতুন নতুন বই দেখে প্রচুর দর্শক শ্রোতা এসছে শুক্রবার এই বই মেলার উদ্বোধন করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দ্র মজুমদার 
ডেক্স রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফের সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার রাত পোহালে গাজীপুরে ভোট কেন্দ্রে কেন্দ্রে সরঞ্জাম সুষ্ঠু নির্বাচনে আসা আওয়ামী লীগের কারচুপির আশঙ্কায় বিএনপি সড়ক দুর্ঘটনার রোধে দুই পাল্লা চালকরা টানা পাঁচ ঘন্টার বেশি গাড়ি চালাতে পারবে না মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জেনারেল আজিজ আহমেদ ঢাকা সেনানিবাসে বর্ণাঢ্য আয়োজন বিশ্বকাপে রাশিয়াকে উড়িয়ে গ্রুপ সেরা উরুগুয়ে মিশরকে দুই এক গোলে হারালো সৌদি আরব সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিও টুয়ার নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাইশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে দেখতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ